चलिए तो पढ़ा जाए आगे लिखिए मैथ हेड बनाओ डेमोस्ट्रेटिव एजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव एजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव एजेक्टिव इसमें लिखना है डेमोस्ट्रेटिव एजेक्टिव में दिस दैट दिस दैट दीज दो दिस दैट दीज दो सर्टेन आर टी एच अदर सच एस यू सी एच सच एनी एन वाई एनी इफ दीज आर यूज इफ दीज आर यूज before noun if these are used before noun these are called these are called demonstrative adjective these are called demonstrative adjective क्या लिखा डेमोस्ट्रेटिव एजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव एजेक्टिव को ना आप जो है कुछ तरीके से पढ़ सकते हो एक तो हुआ तुम्हारा डेमोस्ट्रेटिव एजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव एजेक्टिव दूसरा पजस्टिव एजेक्टिव तीसरा इंटरोगेटिव एजेक्टिव चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव याद रखो ये चारों जो है ना इन चारों को जो है हम बोल देते हैं प्रो नॉमिनल एजेक्टिव प्रो नॉमिनल एजेक्टिव प्रो नॉमिनल क्यों क्योंकि इन सब को हम जो है प्रो नॉमिनल में पढ़ सके मतलब पढ़ चुके हैं मैं याद उनको डेमोस्ट्रेटिव भी पढ़ा था डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाम पजेसिव प्रोनाम इंटरव्यू प्रोनाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था शुरू ही तो था तो सेम कंडीशन है अगर ये डेमोस्ट्रेटिव के जो वर्ड है या इंटरोगेटिव के जो वर्ड है पजेसिव के वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव के अगर ये आ जाए इनके साथ नाम तो तुरंत ही बन जाते हैं क्या तुम्हारे प्रोनोमिनल एजेक्टिव यानी पूरे ही बन जाएंगे ठीक है यानी कहने का मतलब ये है दिस दैट दिस दो उसमें भी तो पढ़ा था तुमने पढ़ा था ना तो दिस दैट दिस दो इसमें भी है तो बस अंतर कितना है यहाँ पर जो है अब तुमको नाम दिया होगा तो तुरंत ही एजेक्टिव बन जाएगा ठीक जैसे मैंने दिया भी था एग्जाम्पल याद हो तो मैंने कहा था दिस पैन दिस पैन इज माई और एक हमने बोला दिस इज योर पैन दिस इज योर पैन तो यहाँ पर दिस जो है ये क्या है एजेक्टिव है और ये क्या है प्रोनाम क्यों क्योंकि इसके जस्टवाद जो आ रही है वो आपकी बर्बारी है और इसके जस्टवाद क्या है ना इसलिए क्या है आपका डेमोस्ट्रेटिव एजेक्टिव ठीक ऐसे ही हमने बोला सर्टेन बॉयज आर गुड ठीक तो बॉयज के पहले क्या रहा सर्टेन तो नाम के पहले जो रहे वो क्या रहेगा एजेक्टिव इस तरीके से ठीक इस तरीके से हम प्रयोग कर रहे का बस ये नाम के पहले आ जाए तुरंत बन जाएंगे इतनी सी बात है बस ठीक इसको लेकिन उसके बाद आगे बढ़ते चलिए आगे बढ़ा जाए इसमें इसी में लिख लो पॉइंट नंबर नाइन लोकेशन देखिए such and any such and any are used 
are used are used in singular in singular as well as in plural as well as in plural and it can be used singular mein bhi hota hai aur plural mein bhi hota hai dono hota hai theek sachwar ani ka jaise humne kaha example ke taur par such boy such boy is good दूसरा कहा हमने सच बॉयज आर गुड ठीक नेक्स्ट आई हैव नॉट डन any other work aise hi i'm not done any other works तो ये चार एग्जाम पर राइट है ठीक है इनका प्रयोग सिंगल में भी करते हैं प्लोर में भी करते हैं दोनों रूप से इसका मतलब प्रयोग करते हैं एनी का और सच का ठीक चलिए तो बोला जाए आज इसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है इसका स्ट्रक्चर को अगर सच हो ठीक है इसको ऐसे याद कर लो ए आर एन हो या आ सर ट्रेन हो सच हो एनी हो सच एनी या फिर अनोदर हो ठीक तो उस केस में जो आने वाला नाम होगा वो कैसा होगा एस सी एन सिमिलर काउंटेबल नाम यानी सिमिलर काउंटेबल नाम का प्रयोग होगा ठीक जैसे और एग्जांपल देख रहे तो आई हैव डन अनोदर वर्क नंबर टू आई हैव डन अदर वर्क्स ठीक जब गलत हो गई राइट ठीक इस तरीके से तो देखो इसको इसको कैप्शन कर लेना सच एन लिया सच एन के साथ तो दोनों आ सकता है दिस और दैट दिस दैट जो सिर्फ सिंगलर आएगा बाकी उनके हिसाब से दोनों आ सकता है सिंगलर भी आ सकता है प्लोर भी आ सकता है चलिए जो बनाया आगे अगर हो तुम्हारा सच हो तुम्हारा एन हो तुम्हारा द सेम 
द अदर तो आने वाला जो नाम है वो एस सी एन भी हो सकता है पी सी एन भी हो सकता है सिंगल काउंटेबल नाम हो सकता है फुल काउंटेबल नाम भी हो सकता है दोनों हो सकता है ठीक वो डिपेंड करता है यूज पर यूज कैसे कर रहे हैं जैसे सच बॉय केम टू मीट मी ठीक सच आ बॉयज केम टू मीट मी आय गलत है तीसरा सही चौथा सही ठीक है क्योंकि तो आर्टिकल नहीं लग रहा है तो वही प्रथा सुन हो जाता है ना तो फिर प्रोर लगाने जरूरत नहीं है तो इनके बाद आने वाला नाम सुंदर हो सकता है प्रोर हो सकता है डिपेंड करता है यूज पर यूज कैसे कर रहा है बट द सेम द सेम बुक्स बोलो दोनों राइट होगा ठीक आगे बढ़ते दो में से 
कोई नहीं दो में से कोई नहीं याद रखना ये चारों के चारों जो होते हैं ये चारों के चारों होते हैं तुम्हारे मतलब इनके बाद जो आने वाला नाम होगा क्योंकि एडजेक्टिव कब बनेगा इनके बाद कोई नाम आएगा नाम जाएगा याद रखना कैसा होगा इनके बाद सुनर होगा प्लस वर्ड भी क्या लेंगे सुनर लेंगे ठीक जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा कहा ईच बॉयज आर हैप्पी तीसरा कहा इधर बॉय कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन मान लो तीन ही देख लो पहला एग्जाम्पल राइट है दूसरा गलत है क्यों क्योंकि यहां हो रहा है और बर्फ भी गलत ही है इसके अलावा इधर बॉय ये सही है ठीक है इधर बॉय मतलब दो में से कोई एक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है ठीक ऐसे नहीं हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे ठीक है सॉरी 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 सॉ